హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫార్మా టైమ్స్ నా పేరు శ్రీకాంత్ కోరంట్ల ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ గురించి మీకు బాగా తెలియాలంటే క్లినికల్ ట్రయల్స్ గురించి అవగాహన ఉండాలి క్లినికల్ ట్రయల్స్ గురించి అవగాహన ఉండాలంటే డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ గురించి మీకు అవగాహన ఉండాలి ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్కి మీకు అవగాహన ఉంది అని నేను అనుకుంటున్నాను అందుకని బ్రీఫ్గా ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడతాను ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఈ వీడియో చూస్తుంటే మీరు ఒకసారి ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ గురించి పూర్తిగా చదివితే ఈ క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట ఈ వీడియోలో మనకి ఏమేం కవర్ అవుతాయి అంటే క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ సిడిఎం అంటే ఏమిటి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టూల్స్ యూజ్డ్ ఫర్ సిడిఎం టైప్స్ ఆఫ్ సిడిఎం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ సిడిఎం స్టడీ సెటప్ సిడిఎం కెరీర్ ఇన్ సిఆర్ఓ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది సిడిఎం వాట్ ఆర్ ద స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద సిడిఎం సిఆర్ఓస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సిడిఎం అండ్ శాలరీ స్ట్రక్చర్ ఇన్ సిడిఎం ఈ వీటన్నిటి గురించి చాలా బ్రీఫ్గా మనం మాట్లాడుకుందాం అనమాట క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ ఏం చదువుతుంది క్లినికల్ ట్రయల్ నుంచి జనరేట్ అయ్యే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని నీట్ టు మేనేజ్ ప్రాపర్లీ ఫర్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషనల్ ప్రొడక్ట్ బై రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ మనకి క్లినికల్ ట్రయల్స్ అనేవి ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ ఫేజ్ ఫోర్ అనే డిఫరెంట్ ఫేజెస్గా జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రతి ఫేజ్కి నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్ నుంచి షార్ట్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్ అన్ని టెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా జనరేట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డ్రగ్ సంబంధించి క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే హార్డ్ పేపర్లో చేస్తే ఒక పదంతో వస్తున్నంత డేటా జనరేట్ అవుతుంది వాటన్నిటినీ మనం యుఎస్ఎఫ్డీకి పంపిస్తే తిరిగి అదే ఫ్లైట్ లో వెనక్కి పంపిస్తారు ఎందుకంటే వాటన్నిటినీ అంత ఎంతమంది స్టడీ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అనమాట అందుకనే దాన్ని క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఒక ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేసి దాన్ని వ్యాలిడేట్ చేసి రెగ్యులేటరీ అథారిటీకి పంపిస్తారు అనమాట క్లినికల్ ట్రయల్స్లో జనరేట్ అయ్యే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేసి రెగ్యులేటరీ అథారిటీకి పంపించే పని క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ది కలెక్షన్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ ఆఫ్ ది క్లినికల్ ట్రయల్ డేటా కలెక్షన్ చేయాలి దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి అంటే క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి దాన్ని వ్యాలిడేట్ చేయడమే క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ యొక్క పని డ్యూరింగ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ద ఇన్వెస్టిగేటర్స్ కలెక్ట్ డేటా ఆన్ ది పేషెంట్ హెల్త్ ఫర్ ద డిఫైన్ టైమ్ పీరియడ్ This data is sent to the trial sponsor who then analyzes the pooled data using statistical analysis. Generate in a data ni dhani validate chesi vaka systematic ga arrange chayita me clinical data management vaka panan maata. In short ga jappa lente. Ekar dhani di CDM enclosure lene jappta na rente. CDM design design jayita me CDM ni clinical data management ni ఎలా ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేయాలని ఒక డిజైన్ చేసి పెట్టుకుంటారు ముందుగానే డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవటం డేటాని ఎంట్రీ చేయటం ఎంట్రీ చేసిన డేటాని వ్యాలిడేట్ చేసుకోవటం ఆ తర్వాత డేటాని రిపోర్ట్ చేయటం డేటాని అనాలిసిస్ చేయటం డేటాని క్లీనప్ చేయటం అనమాట ఇది ఇన్ షార్ట్గా చెప్పాలంటే క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ యొక్క పని ఈ డేటాని మొత్తం చేయాలంటే టూల్స్ ఉండాలి కదా కార్ రిపేర్ చేయాలంటే ఏ టూల్స్ ఉండాలో ఈ క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ చేయాలన్నా కానీ కొన్ని టూల్స్ ఉండాలి కదా వాట్ ఆర్ ద సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ క్లినికల్ డేటా ఈజ్ కాల్డ్ క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి వరాకే క్లినిక్ క్లినికల్ క్లీన్ ట్రయల్ మ్యాక్రో రేవ్ ఇన్ క్లినికల్ స్యూట్ ఓపెన్ క్లినికా ఓపెన్ సిడిఎంఎస్ ట్రయల్ డిబి అనే ఇవన్నీ టూల్స్ ఫర్ క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ అనమాట ఇంకా టైప్స్ ఆఫ్ సిడిఎంకి వస్తే టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇక నా ఫోటో వల్ల ఉండటం వల్ల రెండు కనిపించలేదు ఒకటేమో పేపర్ బేస్డ్ సిస్టమ్ రెండు ఎలక్ట్రానిక్ క్యాప్చర్ సిస్టమ్ 
పేపర్ బేస్డ్ సిస్టమ్ లాస్ట్ అంటే పాత రోజుల్లో ఉండేది మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు అంతా ఎలక్ట్రానిక్ క్యాప్చర్ సిస్టమ్కి వస్తున్నారు ఆన్లైన్లో కానీ ట్యాబ్లో కానీ ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సీడిఎంని కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట వాట్ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ది సీడిఎం స్టడీ సెటప్ డిఫరెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయి క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్లో అని సిఆర్ఎఫ్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈ సిఆర్ఎఫ్ గురించి చెప్పాలన్నా అదే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా పేపర్ సిఆర్ఎఫ్ ఆర్ ఈ సిఆర్ఎఫ్ ఈ సిఆర్ఎఫ్ గురించి చెప్పాలంటే వన్ డే సరిపోతుంది అనమాట ఈ సిఆర్ఎఫ్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చేయాలి డేటాబేస్ బిల్డ్ అండ్ టెస్టింగ్ ఎడిట్ చెక్స్ ప్రిపరేషన్ అండ్ టెస్ట్ స్టడీ కండక్ట్ డేటా ఎంట్రీ డిస్క్రిపెన్సీ మేనేజ్మెంట్ డేటా కోడింగ్ యూజింగ్ మెడ్రా అండ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ డిడిఈ డిక్షనరీస్ మనం ఫార్మకో విజిలెన్స్లు కూడా మెడ్రా డిక్షనరీ గురించి చెప్పుకున్నాం వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళది డబ్ల్యూహెచ్ఓ డిడిఈ డిక్షనరీ అనమాట వీటి గురించి కూడా మీరు ఇన్డెప్త్గా చదివితే బాగుంటుంది అనమాట ఇది డేటా రివ్యూ చేయటం ఆన్ గోయింగ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అనమాట ఎస్ఏఈ రీకాన్సిలేషన్ చేయటం డేటా ట్రాన్స్ఫర్ స్టడీ క్లోజ్ అవుట్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ డేటా బేస్ లాక్ ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్కైవల్ డేటా ట్రాన్స్ డేటా బేస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇవి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ది సిడిఎం స్టడీ సెటప్ మనం ఒక బేసిక్ వీడియో కాబట్టి ఇందులో ఒక్కొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని విడివిడిగా చెప్పడం లేదు చాలా బేసిక్ వీడియో కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇవన్నీ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షనల్ కెరీర్ ఇన్ సిఆర్ఓ కాంట్రాక్ట్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి మాకు వీడియో చేసాం ఈ సిఆర్ఓలో ఫంక్షనల్ కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజిగ్నేషన్స్ ఇవన్నీ క్లినికల్ ట్రయల్ అసిస్టెంట్ సిటీ అని కానీ క్లినికల్ రీసెర్చ్ అసోసియేట్ అని కానీ సీనియర్ సిఆర్ఏ అని కానీ క్లినికల్ టీమ్ లీడర్ అని ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి మీరు వన్స్ జాబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎడ్యుకేషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం కావాలి ఈ ఎడ్యుకేషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్లో క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ అవ్వడానికి మీకు మినిమం క్వాలిఫికేషన్స్ ఏముండాలి బ్యాచిలర్స్ ఆర్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇన్ ఫార్మసీ అంటే బీ ఫార్మసీ కానీ ఎం ఫార్మసీ కానీ ఉండాలి పారామెడికల్ సైన్స్లో బ్యాచిలర్స్ ఉన్నా మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఉన్నా పారామెడికల్ సైన్సెస్ అంటే మీకు తెలుసని అనుకుంటున్నారు లేదంటే ఒకసారి కార్డ్ చెక్ చేసుకోండి బయోకెమిస్ట్రీ ఉన్నా బయోటెక్నాలజీ ఉన్నా మెడికల్ డెంటల్ ఆర్ ఫిజియోథెరపీలో బ్యాచిలర్స్ ఆర్ మాస్టర్స్ కెమిస్ట్రీ ఉన్న నర్సింగ్లో మాస్టర్స్ ఆర్ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఉన్న వీళ్ళందరూ ఈ క్లినిక్ సిడిఎం చేయడానికి ఎలిజిబుల్ అనమాట ఇంకా కొన్ని క్వాలిఫికేషన్ అండర్స్టాండింగ్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్ సచాజ్ వరాకిల్ శాస్ ఎంఎస్ వర్డ్ ఎంఎస్ యాక్సెస్ అండ్ ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ ఈజ్ నీటే వీటన్నిటి నుంచి మినిమం అండర్స్టాండింగ్ అయితే ఉండాలి వాట్ ఆర్ ద స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ అంటే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ విత్ ఎ కన్సిడరబుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఐసిఎస్ జీసీపి గుడ్ క్లినికల్ ప్రాసెస్ అనమాట ఐసిఎస్ జీసీపీ అంటే వీటి గురించి మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఏంటి డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్లో కానీ ఐసిఎస్ జీసీపీ గురించి మినిమం మీకు స్కిల్స్ అనేది తెలిసి ఉండాలి ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ క్లినికల్ ట్రయల్ రెగ్యులేషన్ సచ్ ఆస్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే కొన్ని క్లినికల్ ట్రయల్స్ రెగ్యులేషన్స్ చేసే ఉంటాయి కదా యుఎస్ ఎఫ్డిఏ సంబంధించిన కానీ యూరోపియన్ మెడిసిన్స్ ఏజెన్సీకి సంబంధించిన కానీ డిజిసిఏకి సంబంధించిన కానీ రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి మీకు మినిమం తెలిసి ఉండాలి ఫార్మసీ స్టూడెంట్ అయితే మాక్సిమం మీకు సిలబస్లో కవర్ అవుతాయి ఎంఎస్సి స్టూడెంట్స్ అయితే మీరు ఒకసారి కావాలన్నమాట ఏఏసిఆర్ఓస్ ఉన్నాయి అంటే క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్లో ఏఏసిఆర్ఓస్ ఉన్నాయి అంటే ఎసెన్షియల్ ఉంది టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ఉంది కాగ్నిజెంట్ ఉంది క్విండెల్స్ ఉన్నాయి మ్యాక్స్ నీమన్ ఉంది ల్యామ్డా ఉంది ఐకాన్ ఉంది రిలయన్స్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఇంకా చాలా చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి శాలరీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది మన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ తెలుసుకున్న స్కిల్స్ రిక్వైర్ శాలరీ స్ట్రక్చర్ కూడా ఎలా ఉంది శాలరీ స్ట్రక్చర్ అయితే అన్ని చాలా చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి నేను చెక్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క కంపెనీ అయితే మంచి శాలరీ ఇస్తుంది ఒక్కొక్క కంపెనీ యావరేజ్ శాలరీ ఇస్తుంది మంచి కంపెనీలో అయితే నేను అందుకనే ఒక రేంజ్ పెట్టాను చిన్న కంపెనీ అయితే తక్కువ శాలరీ వస్తుంది పెద్ద కంపెనీ అయితే ఎక్కువ శాలరీ వస్తుంది అనమాట ఇంతకన్నా మరీ తక్కువ ఉన్న కంపెనీస్ గురించి నేను ఇగ్నోర్ చేశాను అనమాట మినిమం ఒక స్టాండర్డ్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్ తీసుకున్నాను అనమాట శాలరీ స్ట్రక్చ
ఎక్కువ కంపెనీస్ టెన్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఏ ఉంది టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి అది నేను క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ గురించి చెప్పదలుచుకుంది ఇది జస్ట్ బిగినీర్స్ కోసం చేస్తున్న వీడియో కాబట్టి ఇది చెప్పాను అనమాట నెక్స్ట్ క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ కు ఇన్డెప్ చేసినప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట థ్యాంక్ యూ క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ గురించి ఈ వీడియో మొత్తం చూసినందుకు ఈ వీడియోలో నేను ఏమైనా రాంగ్ గా మెన్షన్ చేసినా కానీ మీరు ఏదైనా పాయింట్స్ యాడ్ చేయాలనుకున్నా కానీ కింద కామెంట్స్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ గురించి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మీరు ఫార్మా టైమ్ ఛానల్ ద్వారా క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ గురించి సెమినార్ కానీ ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద మెయిల్ ఐడి ఉంది కదా గోరంట్ల శ్రీకాంత్ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ త్రీ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కి మెయిల్ చేయండి మన ఛానల్ ద్వారా మీరు చెప్పవచ్చు అనమాట అదే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే స్టూడెంట్స్ అయితే కాల్ మీ ఫర్ యాప్ నుంచి కాల్ మీ ఫర్ యాప్ అనేది యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫార్మా టైమ్స్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సిఎం ఫోర్ అని కొడితే క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో నాది వస్తుంది మీరు నాతో ఫోన్ చేసి మాట్లాడవచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే బాయ్ బాయ్